spelen we een hele bijzondere poptest met een nog veel bijzonderere kandidaten. Mag ik je voorstellen? Kim Wild. Hallo Kim. Hi. Welcome to uh, Top Up. And we're very thankful that you could be here uh, this afternoon uh, in between concerts. Mm -hmm. Helaas dan moet ik alles uh, rechtstreeks vertalen, want dat is het probleem van een live uitzending uh, dat uh, niet meer ondertiteld kan worden. Kim, uh, you come from a very musical family. Your father was a singer and uh, your brother is a composer and a singer. When did you actually start singing? The first record I made was Kids in America 1981. That was the first time that I actually made a record, but I was singing a lot before then uh, in the studios and that. I mean, being in a family that was in, you know, involved in music a lot, I was naturally a part of it from like very small. Okay, listen, mm -hmm. next question. You're going to watch the monitor again. I hope that you can follow it a little bit. She has the first place made, but there will I will not talk about it over here, because there will be a question over. Daarvoor, ze komt uit een hele muzikale familie en daarvoor is eigenlijk al van kinds af aan heeft ze al meegezongen in studio's. Nou, de volgende vraag, ook weer een fragment. Your father had a big hit in 1968. Can you tell me what the title was? Wat was de titel van de hit van de vader? Uh, no. You don't know, you were eight years old by then. Oh, was it something like Ava Gaveni or something? Do you remember anything about that time? Well, um, just... Just about that time we moved from London up into the, uh, the countryside about three hours away north. Um, that's all I remember about that time. And I remember this song being out and seeing him on TV sometimes in England. But I didn't really know he was doing TVs abroad like this. 
Nou, en wat ze zich eigenlijk er nog van herinnert is vooral de verhuizing die ze in die tijd meegemaakt hebben. Omdat ze die tijd uit Londen zijn verhuisd. Ze wist wel dat de vader een plaat uit had en dat hij wel eens op tv, tv kwam, maar niet zo in het buitenland. En ik heb de beloofd dat ik er een videokopietje van zal geven. Apart from your brother, Kim, you have another brother and sister, Marty Jr. and Roxanne. When are they hitting the business? I don't know. <laughs> I kind of guess it could be any day. I mean, I mean, they're still at school and they're very bright. And I'm, I'm not sure that they'll definitely go into music. But I mean, I'm, I'm sure they'll probably be involved in it some, somehow. Ze heeft uh, dus nog een ander broertje en een uh, ander zusje, Marty Jr. en Roxanne. Ik heb gevraagd wanneer uh, we hun kunnen verwachten in de popmuziek. Ze weten het niet zeker. Aan de ene kant denkt ze van wel, aan de andere kant niet. Nou, dat is niet zo moeilijk. Dat is een kwestie van afwachten natuurlijk. Well, third question, and this is a real tough one. Mm. I, maybe you said it before. Your first single was an immediate hit. What was the title of that, your first single? Kids in America. Dat was, dat was een hele moeilijke vraag natuurlijk. Wat was de titel van haar eerste hit? 